தமிழ்நலம் சேனல் அன்பர்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய பணிவான வணக்கம் விஜய் சின்னா அப்படிங்கிற ஒரு அன்பர் வந்து இந்த புத்தி மந்தம் எப்படி ஏற்படுது அதில் இருந்து நாம் எப்படி மீள்றதுங்கிறத ஒரு கேள்விகளை கேட்டிருக்கிறாரு அற்புதமான கேள்வி முதல்ல நம்ம பார்த்தோம்னா குழந்தை பிறக்க போகும்போது பார்த்தோம்னா அதனுடைய பிரெயின் சைஸ் பார்த்தோம்னா எல்லாம் ஏறத்தால ஒரே மாதிரி தான் இருக்குதுங்க ஆனால் அது வளரும் போது அந்த குழந்தை வளரும் போது பார்த்தோம்னா அதனுடைய எஃபிஷியன்சி வித்தியாசப்படுறத நம்ம பார்க்கலாம் ஒரு குழந்தை பார்த்தோம்னா நல்ல நினைவாற்றலோடு இருக்குது சில குழந்தைகள் நினைவாற்றல் கம்மியாக இருக்குது சில குழந்தைகள் பார்த்தோம்னா நல்ல சிந்தனை அபரீதமாக இருக்குது சில குழந்தைகள் மந்த புத்தியோடு இருக்கிறத நம்ம பார்க்குறோம் இல்லைங்களா ஸோ இதுக்கெல்லாம் என்ன காரணமாக இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம சற்று யோசனை பண்ணோம்னாக்கா இப்போ பார்த்தோம்னா ஒரு நூறு நாட்களுக்குள்ள ஒரு தாய் கருவுற்று இருக்கிறாங்க நூறு நாட்களுக்குள்ள என்னென்னலாம் பார்க்குறாங்களோ என்னென்னலாம் சுவாசிக்கிறாங்களோ அந்த உணர்வுகள் எல்லாமே அந்த குழந்தைக்கு போய் சேருங்க இப்போ உதாரணமாக அந்த கருவுற்றுக்கக்கூடிய தாய் வந்து சதா வேதனைப்பட்டு இருக்கிற ஒரு சூழ்நிலை எப்போ பார்த்தாலும் சளிப்பாக இருக்கக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை இருக்கக்கூடிய ஒரு நிலையை ஏற்படுத்திட்டாங்கன்னாக்கா தாய் என்னென்ன சாப்பிட்றாங்களோ அந்த சாப்பிட்ற சாப்பாடு தானே அந்த குழந்தைக்கு ரத்தத்தின் வழியாக போய் சேருது அதே போல் இந்த சுவாசிக்கக்கூடிய இந்த வேதனையான இந்த உணர்வுகள் அந்த குழந்தையினுடைய மூளையில் போய் ஆக அந்த படிஞ்சு அந்த மூளையினுடைய உற்சாகத்தை குறைச்சி மந்த புத்தியாக உருவாக்கக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலையே உருவாக்கும் நம்பர் ஒன் நம்பர் டூ பார்த்தோம்னாக்கா இப்போ நாம் குழந்தை பிறந்துருச்சு கணவன் மனைவி இடத்துல எப்போ பார்த்தாலும் ஒரு சண்டை கணவன் எப்பவுமே மனைவியை வந்து கொடுமைப்படுத்துறது இல்லை திட்டுறது ஏசுறது இது போல உணர்வுகளோடு நாம் வாழ்க்கையை வாழும்போது குழந்தை இதை பார்க்கும்போது என்னவாகும் அந்த குழந்தையினுடைய மனசு பார்த்தோம்னா நிச்சயமாக பாதிக்கும் இந்த குழந்தை ஸ்கூலுக்கு போகும்போது அங்கே டீச்சர் சொல்லிக் கொடுக்கக்கூடிய அந்த பாடங்களை அதனால் லிசன் பண்ண முடியாது அதனால் கிரகிக்க முடியாது அந்த உடலே அந்த பாடங்களை இழுக்கக்கூடிய ஒரு சந்தர்ப்பம் இல்லாமல் குறையும் அதனால் நினைவுகள் சிதறுகள் வந்து ஆக புத்தி மந்தமாக இருக்கக்கூடிய அந்த குழந்தையாக உருவாக்குறதுக்கு காரணம் நாமளாக மாறி போயிடுறோம் ஆகையினால் குழந்தைகளுக்கு முன்னாடி நல்ல வார்த்தைகளை பாசிட்டிவாக பேசுகிறது சில தவறுகள் செய்தாலும் அந்த தவறை திருத்துவதற்கு உண்டான பாசிட்டிவிட்டியை நாம் ஏற்படுத்தணுங்கிறது நாம் பார்க்கணும் ஸோ இந்த மாதிரி நிலைகளில் தான் மந்த புத்திங்கிற அந்த ஒரு சூழ்நிலைகள் நமக்கு உருவாயிடுது இதிலிருந்து நாம் எப்படி மீளணும் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னாக்கா நம்பர் ஒன் நான் சொன்ன மாதிரி கருவுற்றுக்கக்கூடிய காலத்தில் அந்த முதல் நூறு நாள் மட்டும் இல்லை அந்த கரு வளர்ந்து அந்த குழந்தை பிறக்கிற வரையிலுமே எப்பொழுதுமே சந்தோஷமான மனநிலையோட நிம்மதியான மனநிலையோட அந்த தாய் இருக்கணும் எப்பொழுதுமே நல்ல சொல்ல சொல்லணும் என்னுடைய கருவிலக்கூடிய குழந்தை ஆக அபரீத சக்திகள் எனக்கு வேணும் அதனுடைய சிந்தனைகள் அப் நல்லா இருக்கணும் ஆக நினைவாற்றல் நல்லா நல்ல குழந்தையாக அது உருவாகணுங்கிற அந்த உணர்வுகளை மேலோங்கி நாம் எடுக்க போகும்போது அந்த பிறக்கக்கூடிய அந்த குழந்தை ஆக நினைவாற்றல் பொருந்திய குழந்தையாகவும் ஆக அபரீத சக்திகள் படைத்த கூடிய குழந்தையாகவும் அதை உருவாக்கக்கூடிய ஒரு சந்தர்ப்பத்தை உருவாக்கலாம் அதே போல தான் இப்போ நான் சொல்லக்கூடிய இந்த பயிற்சிகளை நாம் மேற்கொண்டோம்னாக்க காலையில் நாலரையிலிருந்து ஆறரை மணிக்குள்ளே பிரம்ம முகூர்த்தம் நம்ம சொல்கிறோம் அந்த நேரத்தில் நாம் இப்போ நான் சொல்லக்கூடிய இந்த பயிற்சிகளை தியானத்தை செஞ்சுட்டு அதற்கு பயிற்சிகளை நாம் செய்தோம்னா நிச்சயமாக இந்த குழந்தை அறிவுபூர்வ குழந்தையாக சிந்தனைகளை சிந்தனை சக்திகள் அதிகமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு குழந்தையாக உருவாகும் எந்த நேரத்தில் எதை பேசணும் அப்படிங்கிற அந்த பொருளறிந்து செயல்படக்கூடிய அந்த ஆற்றலும் நமக்கு உருவாகும் இப்போ நம்ம பார்த்தோம்னா கருவில் இருக்க போகும்போது நம்மளுடைய மந்த புத்தி எப்படி உருவாகுதுங்கிறத பார்த்தோம் நம்பர் ஒன் அதே போல் குடும்ப சூழ்நிலையில் எப்படியெல்லாம் நமக்கு மந்த புத்தி வருதுங்கிறத பார்த்தோம் நம்பர் டூ அதே போல் நம்மளோட வளரும் பருவத்தில் பார்த்தோம்னா நம்ம எத்தனையோ சந்தர்ப்பங்களை பார்க்குறோம் பார்க்கும்போது என்னவாகுது நம்மளுக்கு நினைவுகள் சிதறல் வருது ஆக எத்தனையோ காரியங்களில் நம்ம தோல்வி அடைகிறோம் ஸோ இதனால் என்னவாகுது நம்மளுடைய நினைவாற்றல் கம்மியாகுது எப்படின்னு பார்த்தோம்னா நம்ம வேதனைப்படுறோம் வேதனைப்பட்டு அதே உணர்வோடு ஒரு செயலை செய்கிறோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ நம்மளுடைய நினைவுகள் பார்த்தோம் நினைவு சிதறலால் என்னவாகுது நாம் செய்யக்கூடிய அந்த செயல் வந்து ஆக கவனக்குறைவாகி சிந்தனைகள் குறைஞ்சு அதில் தோல்வி வரத்துக்கு உண்டான சந்தர்ப்பம் உருவாயிடும் ஆகையினால் இப்போ நான் சொல்லக்கூடிய அந்த பயிற்சிகளை நீங்கள் தினமும் நீங்கள் செஞ்சிங்கனாக்கா இந்த பயிற்சிகள் உங்களுடைய மூளையினுடைய <laughs> நம்முடைய உயிர் புருவ மத்தியில் இயங்கிக்கிட்டு இருக்கு நம்ம புருவ மத்தியில் நினைவில் கொண்டு போய் 
அந்த தெய்வ சக்திகளை எனக்கு கிடைக்க வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு நிமிஷம் எண்ணி ஏங்கி இருந்துட்டு தெய்வ சக்திகள் என் உடம்பு முழுசுக்கும் படரணும் என்னுடைய ரத்த நாளங்களில் கலக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி குறைஞ்சபட்சம் ஒரு அஞ்சு நிமிஷமாவது நாம் இது போல் நம்ம அமைதியாக நம்ம தியானம் செய்யணும் அதுக்கப்புறம் இப்போ நான் சொல்லக்கூடிய இந்த பயிற்சிகளை நம்ம செய்வோம் இப்போ நாம் செய்யக்கூடிய பயிற்சி பார்த்தோம்னா இப்போ ஒரு தோள்பட்டை அளவுக்கு நாம் ரெண்டு கால் முட்டையை நாம் விரிச்சுக்கிறோம் விரிச்சுட்டு இப்போ அர்த்த சிரசாசனா இந்த பயிற்சி ரெண்டு கைகளை நாம் விலைகளை மடக்கி வச்சுக்கிறோம் இப்படி வச்சு இது அர்த்த சரசாசனா இந்த பயிற்சி ஆக நம்மளுடைய மூளைக்கு பார்த்தோம்னா நல்ல ரத்தோட்டங்கள் போகும் இப்படி இந்த பயிற்சியில் ஒரு ஒரு நிமிஷம் இருக்கலாம் எடுத்த உடனே ஒரு அஞ்சு செகண்ட் பத்து செகண்ட் இருந்தால் போகிறோம் அப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பயிற்சி ஆனதுக்கப்புறம் ஒரு நிமிஷம் வரலாம் நீங்கள் இருக்கலாம் வயசானவங்க ஒரு நாற்பது வயது ஐம்பது வயதுக்கு மேலே ஆக உங்களுடைய உடல் தகுதியை பார்த்துக்கங்க அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் செய்யுங்க இப்போ அர்த்த சரசாசனா பார்த்தோம் இப்போ அடுத்தது நாம் செய்யக்கூடிய பயிற்சி உசட்டாசனா இப்போ அதே மாதிரி ஒரு தோள்பட்ட அளவுக்கு கால் முட்டியை விரிச்சு வச்சுக்கிறோம் இப்போ மேலே நிமிந்துக்கிறோம் இப்போ இடது கையை கொண்டு வந்து இடது காலனுடைய கணுக்காலை பிடிச்சிக்கிறோம் அதே மாதிரி வலது கை கொண்டு வந்து இப்போ அப்படியே பின்னாடி எவ்வளோ தூரம் பார்க்க முடியுமோ அவ்வளோ தூரம் பார்க்கலாம் ஸோ இது ரெண்டாவது பயிற்சி இப்போ மூன்றாவது பயிற்சி பார்த்தோம்னாக்க இப்போ நினைவுகளை புருவ மத்திக்கு நம்ம கொண்டு போய்க்குவோம் இப்போ நினைவுகளை வான்வெளி மண்டலத்துக்கு கொண்டு போவோம் அந்த தெய்வ சக்திகள் பெற வேண்டும் அப்படிங்கிற அந்த உணர்வோடவே இப்போ ரெண்டு மூக்கு துவாரத்தின் வழியாக மூச்சு காத்த உள்ளே எழுதுக்கிறோம் ரெண்டு மூக்கு துவாரத்தின் வழியாக மூச்சு காற்ற வெளியில் தள்ளுறோம் எவ்வளோ உங்களால் முடியுமோ அவ்வளோ தூரத்துக்கு மூச்சு காத்த உள்ளே எழுங்க ரொம்ப ஃபோர்ஸ் பண்ணி எழுக்க வேண்டாம் மெதுவாக எழுக்கணும் அதே மாதிரி மெதுவாக விடணும் அக்னிசார கிரியா இந்த பயிற்சி பேர் அதே மாதிரி உள்ளுக்குள்ளே இழுத்தணும் ஒரு அஞ்சு செகண்ட் மட்டும் நம்ம மூச்சை நிப்பாட்டலாம் அதுக்கு மேலே ரொம்ப நேரம் நிப்பாட்ட வேண்டாம் மெதுவாக நம்ம வெளியில் விடுவோம் ஒரு தடவை மட்டும் நான் செஞ்சு காமிக்கிறேன் இப்படி நீங்க ஒரு பத்து முறையிலிருந்து பதினஞ்சு முறை வரையிலும் இந்த மூச்சு பயிற்சியை நீங்க செய்யலாம் அதுக்கப்புறம் நீங்க உட்கார்ந்து நினைவுகளை புருவ மத்திக்கு கொண்டு வந்துட்டு தெய்வ சக்திகள் என்னுடைய மூளை முழுவதும் படரணும் என்னுடைய மூளை சிறப்பாக இயங்கக்கூடிய சக்திகள் கிடைக்க வேண்டும் அப்படிங்கிற நினைவுகளை உங்க மூளை பகுதிக்கு கொண்டு போங்க மூளை உற்சாகம் அடையணும் நல்ல சிந்தனை ஆற்றல் எனக்கு கிடைக்கணும் நல்ல நினைவாற்றல் கிடைக்கணும் பொருளறிந்து செயல்படக்கூடிய சக்திகள் எனக்கு கிடைக்கணும் அப்படிங்கிற அந்த நினைவுகளை உங்கள் மூளை பகுதிக்கு கொண்டு போங்க அதுக்கப்புறம் நரம்பு மண்டலங்கள் முழுவதுக்கும் அந்த தெய்வ சக்திகள் கிடைக்கணும் அப்படிங்கிறத நினைவுகளை கொண்டு போங்க இப்படி ஒரு பத்து நிமிஷமாவது நீங்கள் தியானம் செய்யுங்க அதுக்கப்புறம் திரும்பவும் புருவ மத்திக்கு கொண்டு வந்து தெய்வ சக்திகள் எனக்கு கிடைக்கணும் நான் எடுக்கக்கூடிய முயற்சிகள் காரியங்கள் அனைத்தும் எனக்கு சித்தியாகணும் எனக்கு நல்ல நினைவாற்றல் கிடைக்கணும்னு சொல்லி என்னுடைய மூளை சிறப்பாக இயங்கிடும் அந்த சக்திகள் கிடைக்கணும்னு சொல்லி இது போல நீங்கள் பயிற்சி பண்ணுங்க எப்பொழுதுமே மனசை வந்து ஆரோக்கியமாக வச்சுக்கும் சந்தோஷமாக வச்சுக்கும் எந்த சந்தர்ப்ப சூழ்நிலையும் நம்ம வேதனை என்ற அந்த உணர்வுகள் போகக்கூடாது வேதனை பட்டாலே நம்மளுடைய புத்தி மந்தமாகும் ஆகையினால எந்த ஒரு சந்தர்ப்ப சூழ்நிலையிலையும் ஆக நம்மளுடைய காரியங்கள் சற்று தாமதமானாலும் ஆத்ம சுத்தி செய்வோம் அந்த இறையொருள் பெற வேண்டும் என்ற அந்த உணர்வுகளை நமக்குள்ளே முன்னிறுத்தி சிந்தனைகளை தூண்டி அந்த காரியம் வெற்றி பெறுவதற்குண்டான சந்தர்ப்பத்தை நம்ம உருவாக்குவோம் நிச்சயமாக சாதிப்போம் உங்களுடைய புத்திகள் பார்த்தோம்னா அபரீதமாக நம்மளுடைய மூளை வளர்ச்சி அற்புதமாக செயல்படும் செய்வோம் பயன்பெறுவோம் மந்த புத்தி நீங்கி நினைவாற்றல் நல்லா வருவதற்கு நாம் இப்போ அக்னிசார கிரியா அந்த பயிற்சி பண்ணோம் இப்போ அடுத்து தான் நம்ம பார்க்க போகிறது பார்த்தோம்னா பிராமரி பிராணாயமா இப்போ நாம் வஜ்ராசனத்தில் உட்காந்துக்கிறோம் நல்லா நேராக நிமிந்து உட்காந்துக்கிறோம் இப்போ நாம் ரெண்டு பற்கள் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா இந்த பற்களை கழிச்சுக்கிறோம் நாக்கை வல் உள் நாக்கை வந்து மேல் தாடையில் வச்சுக்கிறோம் அப்படி வேல் தாடையில் வச்சுக்கிறோம் ரெண்டு பற்களையும் நம்ம கடிச்சுக்கிறோம் இப்போ கைகள் ரெண்டையும் இந்த கட்ட விரலை காதுகள் மடல்களில் வச்சு அடைச்சிக்கிறோம் நான்கு விரல்களையும் தலை மேலே வச்சுக்கிறோம் இப்போ மூக்கு வழியாக மூச்சு காற்ற உள்ளே இழுக்கிறோம் இழுத்து சத்தமாக நாம் மூச்சு காற்ற வெளியில் விடுறோம் ஒரு தடவை நான் செஞ்சு
இது போல நீங்க ஒரு பத்து முறையாவது பண்ணுங்க நீங்க இதை பண்ணும் போது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மூளையில் நல்ல அதிர்வுகள் வரதை நீங்க பார்க்கலாம் ஒரு அற்புதமான மூளைக்கு ஒரு உற்சாகத்தை ஏற்படுத்துறதுக்கு ஒரு அற்புதமான இந்த பிராமரி பிராணாயாமம் உங்களுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் செய்யுங்க பயன்பெறுவீங்க நினைவாற்றலுக்கு பார்த்தோம்னா ஒரு அற்புதமான மூலிகை பார்த்தோம்னா வல்லார கீரை அந்த வல்லார கீரையை பற்றி ஒரு வீடியோ நாம் தனியாகவே போட்டிருக்கோம் அதை பார்க்க விரும்பவங்க டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க்கில் போய் கிளிக் பண்ணுங்க பார்க்கலாம் விஜய் சின்னா அப்படிங்கிறவருடைய கேள்விக்கு நாம் இதுக்கு பதில் சொல்லியிருந்தோம் போ இன்னும் நிறைய கேள்விகளுக்கு நாம் பதில் சொல்ல தயாராக இருக்கிறேன் ஆன்மீக கேள்விகள் எதுவாக இருந்தாலும் கேளுங்க இன்னொரு வீடியோவில் நாம் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்